Olá, estou aqui novamente com esse caqui e dessa vez para fazer uma poda verde, também chamada de poda de verão. Veja que ele está no período de frutificação, com os frutos em crescimento. E o caqui ele frutifica nos ramos novos que surgem na primavera. E esse caqui foi podado no inverno, época ideal para fazer a poda de limpeza, retirar ramos indesejados que produzem muita sombra e os ramos que roubam energia. É, mas o que acontece né, logo após a poda de inverno, assim que a gente entra na primavera, é que começa a nascer novamente os ramos ladrões. E aí a planta fica dividida entre gastar energia no crescimento desses ramos e gastar com a frutificação. Então por isso é bom que a gente faça a desbrota. E na poda de inverno eu deixei esse aqui totalmente arejado com o interior da planta limpo de galhos, mas veja que como nasceu né, muita brotação pelo interior. E quando fazer a desbrota? Eu estou fazendo no início do verão, porque se eu tivesse feito assim que começar a surgir as brotações, eu teria mais trabalho porque estaria cortando em um lugar e na próxima semana já estaria nascendo em outro. É, agora no verão o que tinha que brotar já nasceu, né? depois pode até surgir, mas será uma quantidade bem menor. Então a gente deve ir retirando todas as brotações que surgiram nas pernadas. E essa poda de verão vai ajudar lá no inverno eu não precisar fazer uma poda muito agressiva, muito severa. Porque na verdade, por mais que promova benefícios, a poda para a planta é uma agressão. Tudo que a frutífera quer é crescer para o alto, virar uma árvore. A poda de verão a gente não deve tirar muita folhagem porque a planta está em plena atividade. E são nas folhagens que a planta armazena reservas de nutrientes. E tem muito mais seiva circulando na parte aérea. Logo, se eu retirar muitos galhos, eu estarei enfraquecendo a planta. Já na poda de inverno, eu já posso retirar mais galhos, é, porque o caqui se encontra no período de repouso, então terá pouca perda de seiva através da poda. Veja que o caqui está ficando arejado novamente, com o interior da copa sem ramos ladrões que se deixar cresce reto para o alto para se, tor se tornar um ramo dominante. E aí além de roubar energia, ainda faz muita sombra nos, nos ramos de frutificação. Aqui tem esse galho que não deu frutos e está em cima desse outro é, que, que frutificou, então eu retiro ele porque não tem utilidade. E se você não sabe como fazer rapoda de inverno no caqui para deixar ele em melhores condições de produzir frutos, assista ao vídeo da poda nesse mesmo caqui, onde eu demonstro em detalhes quais os galhos cortar e outras dicas também. O vídeo vai aparecer aqui na tela final. E também é, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Tem também a playlist com todos os vídeos de podas que eu já fiz. Poda no limoeiro, em tangerina, laranjeira. Então pode ser do seu interesse. Aqui tem esse galho seco que a gente sempre deve retirar. E é muito importante sempre limpar a base do caule. Sempre surgem essas brotações. Sempre olhar também se não tem brotações pelo chão. É, o caqui costuma nascer muitas brotações das raízes e que também deve ser retirada, porque senão vira outra planta e que irá gerar competição por nutrientes e luz solar. Então tá aí o caqui podado. Basicamente eu precisei fazer mais a desbrota, porque ele já foi podado no inverno. E quando chegar o próximo inverno eu terei menos o que podar também devido a essa poda de verão ou poda verde que eu realizei agora. É, agora a planta vai gastar energia somente no crescimento desses frutos. Veja que a planta voltou a ficar rarejada e coincidência de luz solar por todos os galhos. Para terminar a poda verde ou poda de verão 
é uma poda leve, é uma poda para ser feito pequenas correções e des desbrota. Se inscreva no canal que sempre estarei fazendo vídeos sobre podas, além de outros temas. A característica do canal é apresentar vídeos variados. Então dê uma olhada nos outros vídeos, porque tem alguns que fazem muito sucesso, como o vídeo de como curtir esterco de galinha, como fazer compostagem com folhas, talvez sejam do seu interesse. Grato por assistir e até o próximo vídeo.